നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ദേവഗൗഡ തിരുത്തിയിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ തിരുത്താത്തത് ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് സി പി ഐ എം രാവിലെ പറഞ്ഞത് ബലപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ ആണ് പിന്നീട് പുറത്തു വരുന്നത് എക്സാലോജി കമ്പനി ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താൻ വീണാറ്റിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ വിവാദത്തിൽ മാപ്പ് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്യു കുഴൽനാടന് തിരിച്ചടി കിട്ടിയിട്ടും മാത്യുവിൻ്റെ മാപ്പിന് പിന്നാലെ ഒരു മാധ്യമവും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല പകരം എക്സാലോജിക്ക് എത്ര പണം അടച്ചു എന്ന് കാണാനില്ല എന്നാണ് പുതിയ വാദം ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിൻ്റെ ഓഫീസ് അഴിമതി നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാദമുണ്ടാക്കിയ ഗൂഢാലോചനക്കാരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒരു റിപ്പോർട്ടർക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും അവരുടെ താളത്തിന് തുള്ളിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കും കുലുക്കമില്ല മാധ്യമങ്ങൾ തിരുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ ഗൂഢാലോചനയിൽ ആരൊക്കെയാണ് പങ്കാളികൾ മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും മാപ്പ് പറയുമോ മാത്യു മാപ്പ് എവിടെ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുന്നു ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ സി പി ഐ എം നേതാവ് ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ ഷുക്കൂർ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ ജെ ജേക്കബ് എന്നിവർ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്ന കാര്യം ഒരു വാർത്തയിലല്ല ഇപ്പോൾ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ദേവഗൗഡയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജെ ഡി എസ് ബി ജെ പി സഖ്യത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാർത്ത വന്ന ഉടനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇത് അതിന് തെളിവ് വരെ ഉണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ബന്ധം കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറയുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രതികരിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ഇ പി ജയരാജനും മറ്റ് സി പി എം നേതാക്കളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം ദേവഗൗഡ തന്നെ അത് തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ വീണ ജോർജ് എൻ്റെ വാർത്ത ഇത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വീണാറ്റിയുടെ എക്സാലോജി കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജി എസ് ടി അടച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഉണ്ടാക്കിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഞാൻ മാപ്പ് പറയും ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്താണ് ഇപ്പോൾ അത് മാപ്പ് പറയേണ്ട ഘട്ടം എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്യുവിനെയും കാണാനില്ല മാപ്പ് പറയിക്കാൻ നിന്ന മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ വാർത്തയെ പൊലിപ്പിച്ച ആളുകളെയും കാണാനില്ല എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വാർത്തകളുടെയൊക്കെ ഒരു പെരുംപൂരം നടക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ തിരുത്താതെ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയോർത്ത് സഹതപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വഴി നേരത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു വലിയ വിശ്വസ്തതയുണ്ടായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് വായനക്കാരൻ്റെ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ശ്രോതാവിൻ്റെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു ആ നിലയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഡിസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് വ്യാജ വിവരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ വിശ്വസ്തത തകർന്നിരിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വാർത്തകളോ വിവരങ്ങളോ ആശ്രയിക്കാൻ വായനക്കാരോ പ്രേക്ഷകരോ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ടൈം പാസ് പോലെ ആളുകൾ പത്രം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ കാണുന്നു എന്നല്ലാതെ അവർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിൽ എടുക്കാൻ ഇന്ന് കേരളീയ ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തയിൽ മാത്രമാണോ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലോ ഒരു അളവോ ഒരു ഒരു അളക്കലോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് ഈ 
മാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്ത വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചാടി ഇറങ്ങുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഇന്നലെ ഈ ജെ ഡി എസിൻ്റെ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയൻ ഇത്തരത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് വി ഡി സതീശനും കെ മുരളീധരനും പിന്നീട് കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷം പോലും പറയുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്തയിലും ഇതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ചാനലുകളിൽ പോലും വന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ തർക്കിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അവിടെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു ഡി എഫ് അല്ല കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളാണ് വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ വരച്ചിടുന്ന ചില കള്ളങ്ങളിലൂടെ ചാടിക്കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ടാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ പ്രതിപക്ഷമുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുമോ എന്ന് ലാൽ ഓർമ്മിക്കുമോ എന്നറിയില്ല എം വി ഗോവിന്ദം മാസ്റ്റർ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് അസംബ്ലിയിൽ ഒരു ചർച്ചാവേളയിൽ സഖാവ് ഗോവിന്ദ മാഷ് അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് മുഖത്വം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്നതാണ് ഇന്ന് വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ ഡിസ്ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സഭയിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റവും ദയനീയമായ അവസ്ഥയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത വായനക്കാർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഈ മാധ്യമങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തെയും സർക്കാരിനെയും വിമർശിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം എന്ന റോള് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദയനീയമായ പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു ഡി എഫ് കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ചെന്നു പതിക്കുന്ന ദയനീയമായ സ്ഥിതി ഡോക്ടർ ബന്ധപ്പെട്ട് വീണാ ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് പറയും കാര്യം തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴൽനാടിനെ ഒന്നാകെ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് മാത്യുവിൻ്റെ മാത്രം വാദമല്ല ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒക്കെ അവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വന്ന ഈ വാർത്തയ്ക്ക് മറുപടി പറയണ്ടേ അല്ല അവര് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അതിനകത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് അന്നത്തെ നിയമസഭയിൽ ഈ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാത്രമേ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകാർ മാത്രമേ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മാത്യു ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ അന്ന് കൈരളി ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്യു ഇത്ര ഗൗരവമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിയമസഭയിൽ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷം മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ല ജോസഫിന്റെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇല്ല കോൺഗ്രസിനകത്തെ തന്നെ സതീശൻ വിരുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകാരില്ല ഇവരാരും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് മാത്യു ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതും മറ്റാരും ഏറ്റുപിടിക്കാൻ സന്നദ്ധമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല ആകെ മാത്യുവിന്റെ ഈ വി ഡി സതീശന്റെ ഗ്രൂപ്പുകാർ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഇത് ഏറ്റുപിടിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റൊരു കക്ഷിയും ഏറ്റുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഫ്ലോപ്പാണ് എന്ന് അന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മാത്യു കുഴൽനാടൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വജനപക്ഷപാതവും തെറ്റായ ഇടപെടലുകളും സ്വത്ത് കച്ചവടവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അത് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഇം സെറ്റിൽമെന്റ് സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഒരു ഉത്തരവെടുത്തിട്ട് ഇടപെടുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ കർണാടകം ഭരിക്കുന്നതാരാ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ ഈ എക്സാലോജി കമ്പനി എവിടെയാ ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടല്ലേ ഈ മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെ നിന്ന് വിവരം കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ എന്തേ ശേഖരിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരായിരുന്നത് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ വന്നല്ലോ അപ്പോ അന്തസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാഭിമാന ബോധമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാകണ്ടേ പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഉന്നയിക്കുന്ന യുക്തി എന്താ ഇപ്പോ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അതേ പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രേഖ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എക്സാലോജി കമ്പനി നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട്
ദോഷം ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഡി കെ ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയെയും അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ ജെ ഡി എസിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഈ ഇടപെടലുകൾ അവർ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എന്നിട്ട് ഇത് പിണറായി വിജയൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടിയാണ് എന്ന് ദേവഗൗഡ ഇന്നലെ രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാധ്യമങ്ങളിവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പിണറായിയെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് തിരുത്തിയിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷം അതിനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെന്തിനാണ് അജണ്ടയാക്കി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ഇപ്പോ ഈ ദേവഗൗഡയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ഇതൊക്കെ ഗൂഢാലോചനയാണ് ആസൂത്രിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മതനിരപേക്ഷ വോട്ടുകൾ മതനിരപേക്ഷ ചിന്തയുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ വൻ തോതിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുകയാണ് ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകളുമായി ശരിയായ ആദർശ വ്യക്തതയോടുകൂടി ഇടതുപക്ഷം ഇന്നത്തെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ആർ എസ് എസിന് മോഡി ഭരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതനിരപേക്ഷ വോട്ടുകൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു ഇത് നേരത്തെ യു ഡി എഫിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് വൻതോതിൽ അവരാണ് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനത്തിൽ ചാഞ്ചാട്ട സമീപനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഉറച്ച നിലപാടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് ആ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും മതനിരപേക്ഷ വോട്ടുകളെയും തിരികെ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും സി പി എമ്മിന്റെ മേൽ ഒരു ബി ജെ പി ബന്ധം ആരോപിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കള്ളക്കഥ മാത്രമല്ലേ ഇത് അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് അവിടെ കർണാടകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരവിടെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തിന് ഇവിടെ പിണറായി വിജയന്റെയോ സി പി എമ്മിന്റെയോ അനുമതി വാങ്ങിക്കേണ്ട എന്ത് കാര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ അഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന സംസ്കാരമോ രീതിയോ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദേവഗൗഡയെ പോലെ ഒരാളുടെ വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് ഈ കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിനെയും പിണറായി വിജയനെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നല്ലതുപോലെ ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ ഒന്നും അധിക സമയം നിൽക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് ഇമ്മാതിരി യുക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷ വോട്ടുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് വെറും കുതന്ത്രം മാത്രമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ കെണിയിൽ വീടില്ല ശരി അപ്പോ ഈ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഏ ശുക്കൂർ ഇതായിപ്പോ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ ഷുക്കൂർ ഈ കാര്യം ദേവഗൗഡയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വാർത്ത ജെ ഡി എസ് പിണറായി വിജയന്റെ അനുമതിയോടു കൂടിയാണ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത അവർ തന്നെ പിൻവലിച്ചിട്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇന്നലത്തെ ആവേശം ഇന്ന് കാണുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ അത് തിരുത്തി ചർച്ചയാവുന്നത് കണ്ടില്ല വീണ ജോർജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെതിരായി വീണാ ജോർജിനെതിരായി ഒക്കെ നിന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കൂടിയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാമെന്ന് മന്ത്രി തന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ എക്സാലോജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്യു കുഴൽനാടൻ മാപ്പ് പറയേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനമെടുത്തോ അല്ല ഞാനെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ ഏഴര വർഷക്കാലം ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ആ അഴിമതിയുടെ ചില വസ്തുതകളും എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാലം അത്രയും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അത് വസ്തുതകളല്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും അത് തെളിയിക്കാനോ ആ രൂപത്തിലേക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കോ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കോ ഈ ഗവൺമെൻറ് പോകാനായിട്ടില്ല ഇതാണ് വസ്തുത ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാനിത് എടുക്കാം ഗൂഢാലോചനയാണ് പ്
ഈ ഗൂഢാലോചന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് വീണ ജോർജിൻ്റെ ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും അഴിമതിയും ആരോപണവും എല്ലാം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോപണം കേര രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും കൈതിളിയ വേറിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണമായാലും ഗോവിന്ദം മാഷിൻ്റെ ആരോപണമായാലും അതെല്ലാം ഈ ഗൂഢാലോചന കൈരളിയെ മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയാണ് സത്യമെന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്താണ് ഇന്നലെ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വരുന്നു വലിയ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു ഈ ഈ ഇത്തരത്തിൽ എൻ ഡി എ മുന്നണിയിൽ ജെ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനതാ ദൾ സെക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അത് സി പി എമ്മിനെ പോലൊരു ദേശീയ പാർട്ടിക്ക് സമാനമാണ് ദേശീയ പാർട്ടിയാണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ സി പി എമ്മും അതും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡൻറ്റ് നേതാവ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ എന്ന് പറയാൻ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൽ സെക്കുലർ രാഷ്ട്രീയം അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവ് ഉന്നതനായി നേതാവ് പറയുന്നത് ജെ ഡി എസ് എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാകുന്നു എൻ ഡി എ ആരാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എയെ നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വേണ്ടി പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളിതാ പോകുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് ചില സംശയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ജെ ഡി എസ് എന്തായിരിക്കും അത് ആ ജെ ഡി എസിന് വ്യക്തമായ അനുമതി ആ രൂപത്തിൽ ആ ജെ ഡി എസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ആരും ആക്ഷേപിച്ചതല്ല ആരോപണം വെച്ചതല്ല എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരികൾക്കിടയിലൂടെ അത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾ ഇപ്പോൾ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഇത് പിണറായി വിജയൻ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ജെ ഡി എസിനെ ഘടകകക്ഷിയായി മന്ത്രി മന്ത്രിസഭയിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ദേവഗൗഡ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നല്ല അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയാണ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ സഖ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേത് ഇന്നലെ ലാലിന്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞോളൂ ജെ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയ പാർട്ടി ആ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ എന്താണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടത് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിന് ഒരു മാസമായി ആരോപണമുണ്ട് ഈ ആക്ഷേപമുണ്ട് അത് ആരോപണവും ആക്ഷേപവുമാണ് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരില്ല അത് യഥാർത്ഥ വസ്തുതയാണ് കാരണം ജെ ഡി എസ് ജനതാ ദൾ സെക്കുലർ കേരളത്തിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും മാത്യു ടി തോമസും ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണ് പിണറായി വിജയനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ആ ആ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നടപടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എന്നെടുക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം അതാണ് രാഷ്ട്രീയം പിണറായി വിജയന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിൽ സി പി എമ്മിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേവലാതിപ്പെടുന്നത് അവർ ജെ ഡി എസിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത നിങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണിയുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണവർ അവർ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ജെ ഡി എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതല്ല ദേവഗൗഡ ദേവഗൗഡ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പറയുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ തിരുത്തിയ കാര്യം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ തിരുത്തി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നലെ കാണിച്ച ആവേശം ഇന്ന് തിരുത്തിയപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്രതികൾ അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് അതാണ് നമുക്കറിയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ
मंगलपुरुरा मेरी निष्प्रभपक्ष गूडालोचने धनक्यंत्री मुंबा आसपड़ी वांग लक्ष रूप आ रूप टाक्स अटच कर्णाटकू एत्र तक अटचुन व्यक्त वरती आ चौद्य मिल अदूँ पर वस्तु याथार्थ्यम उत्तरवश्यु गूडालोचना उपरावकाश नियम अनुसोचना राजेश अब मुहम्मद बासी 
मनसोड़ा गूडालोचना प्रतिपक्ष मंत्री अदर वाले लजिटिमेट चो पक्षे विजय चोदेपी बीजेपी एन डी एवं जनता तीर वारेवानी प्रसक्त आघोषमें मनुष्य मनुष्य विजयोडीजे जीएसटी अंतरक्ष अखिलोर्जिंग मनुष्य मनसो मनुष्यूर्मी 
ഇരുന്ന മനുഷ്യർ പേരിലുള്ളത് അതൊരു ക്രൈമാണ് അതൊരു അഴിമതിയല്ല മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി പണം വാങ്ങിയോ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പണം വാങ്ങിയാലും അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈമാണ് മന്ത്രി പണം വാങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷേ മന്ത്രിക്കോ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനോ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ പണം ഇല്ലാതെ മുടങ്ങിപ്പോയ പദ്ധതികളുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ സംസാരിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പ്രതിപക്ഷമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ നേതാവായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ കോപ്പിളിയർ ഇംപ്ലാന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പദ്ധതി ആ പദ്ധതി ഇല്ലാണ്ടായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ എന്താ മനുഷ്യ കുമാരമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അതിനു പകരം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഹൃദ്യ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകെ പോയി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാൽ എന്ത് വിശ്വാസ കിട്ടുമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞ വീണ ജോർജ് കൈക്കൂലി മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വീണ ജോർജിന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരാൾ കൈക്കൂലി മേടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ട ഇത് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് അതിന് അൽ തെളിവണ്ടേ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം തന്നെ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒന്നുമില്ലാതെ എന്തിനാണ് ഇത് ഇത്തരം ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളുടെ പുറകെ പോയാൽ സത്യത്തിൽ സർക്കാർ നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യ വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രതിപക്ഷ ഒരു സർക്കാരിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും കൂടി ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞ് അത് പൊളിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം സർക്കാരിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ലെജിറ്റിസ്മസ് ഇല്ലാതാകുന്നു സർക്കാർ തന്നെ ചിലപ്പം അത് അബദ്ധമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പ്രതിപക്ഷവും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മാധ്യമങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് അവർ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സർക്കാരിന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ മാധ്യമം ഉള്ളത് അവരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ഞാൻ ആ സ്വർണ്ണക്കടത്തൊക്കെ കേസ് വന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ മറ്റേ ഡേറ്റ കത്തിപ്പ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ആരോപണം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞൊരു കോൺഗ്രസ് അതിൽ കയറി പിടിക്കാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ആരോപണമാണോ എന്നൊരു ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തി പിണറായി വിജയനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എൻ ഡി എയിലോട്ട് പോയി എന്നുള്ള ആരോപണം പറയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നവരല്ല ഈ ഈ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാത്യു ടു തോമസിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിണറായി വിജയനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദേവഗൗഡയെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർമിഷൻ ഉണ്ടാകും കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആര് വിശ്വസിക്കാനാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണക്കാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉപദേശം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ ഈ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടർ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ പ്രതിഭാഗത്ത് മാധ്യമങ്ങളോടുണ്ടോ അല്ല അല്ല ഞാൻ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടം മാധ്യമങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ടു വശത്തും തീ പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥ ാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നു പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളെ മനുഷ്യർ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു അതാണ് അതിലത്തെ പ്രശ്നം ശ്രീ ഹനീഫ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഡിസ്ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ വരാൻ പറ്റില്ല അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ്സോടുകൂടി മനുഷ്യർ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്
അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥയുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് പൊളിയുന്നത് വരെ അതിൽ നിന്ന് കളിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചളുപ്പും താങ്കളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ എന്നാണോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കോൺഗ്രസ് വല്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ കോർണർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് കെ ജെ ജേക്കബ് ഒക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ സി പി ഐ എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും കേരളത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം വളർന്നു വരണം എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭരണം തന്നെ നേരെ ചൊവ്വേ പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭരണകക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകളെ ക്രിയാത്മകമായി വിമർശിക്കുന്ന നല്ല പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണം തന്നെ നേരെയാകണമെങ്കിൽ ക്രിയാത്മകതയുള്ള നല്ല പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാൽ കണ്ടില്ലോ ഇവർ കേരളത്തിലെ ഭരണത്തെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം വെച്ചു ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം വെച്ച് അതിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച തൃശ്ശ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള പല ആളുകളെയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പല സ്ത്രീകളെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പോയി കാണുന്നു അവരുടെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണല്ലോ ആരെ കണ്ടാലും കോല് നീട്ടുക അവിടെ ജാതക്കും ഈ ഉപരോധത്തിനും പങ്കെടുക്കുന്ന പല സ്ത്രീകൾ ആറ്റിങ്ങലിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ മാമത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലുകാരൻ പോയി അവർ കൈ നോട്ടി ആ സ്ത്രീ അവർ വേഷം കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആണെന്നാണ് കണ്ടത് അവർ പറയാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് ഈ ജാഥ ഈ ഉപരോധം നേതാക്കൾ വരാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ വന്നു അവരെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വേറൊന്നും അറിയില്ല അവിടെ തന്നെയുള്ള പിന്നെ മറ്റൊരു മണമ്പൂര് തിരുവനന്തപുരത്ത് മണമ്പൂരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ അടുത്ത് പോയി അവരൊരു കുടയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും റിപ്പോർട്ടർ ചാനലുകാരാണ് പോയത് അവരോട് ചോദിച്ചു അവർ പറയാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്തിനാണെന്ന് അപ്പൊ ഈ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലുകാരൻ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ പെൻഷന്റെ കാര്യം ഈ സമരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അവർ പറയാണ് എനിക്ക് രണ്ടു മാസത്തെ പെൻഷനെ കിട്ടാനുള്ളൂ ഓണം വരെയുള്ള പെൻഷൻ എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വലിയ കൊണ്ടുപിടിച്ച് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിയ ആളുകൾ പോലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഗവൺമെന്റിനെതിരെ കുറിച്ച് ഒരു വിമർശനമില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു അപജയത്തില് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും കോൺഗ്രസും എത്തിയത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ധമായി ഈ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പുറകെ പോവുകയാണ് വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് നാളെ ഇവർ മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നു വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും സത്യസന്ധമായിട്ടോ യുക്തിസഹമായിട്ടോ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ല അവർ അന്ധമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പിണറായി വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് അടിച്ചു വിടുന്നതാണ് അത് വല്ലാതെ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നത് ദേവഗൗഡയുടെ പ്രസ്താവന ശ്രീഖേദി ജേക്കബ് അത് സൂചിപ്പിച്ചു അതൊക്കെ റിലേബിളായിട്ട് ഇവരെടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇവരെടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ നോക്കുമല്ലോ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായ ശേഷം കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ എന്താ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗം കണ്ണൂരിലെ എടക്കാട്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖ നടത്താൻ പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് സി പി എമ്മുകാർ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാനും എന്റെ കോൺഗ്രസുകാരും പോയിട്ടാണ് ആർ എസ് എസ് ശാഖ നടക്കാൻ നടത്താൻ കാവല് നിന്ന് കൊടുത്തത് എന്നാണ് അപ്പോ കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസിനെ വളർത്താൻ ബി ജെ പിയെ വളർത്താൻ ഞാനാണ് എന്റെ കോൺഗ്രസുകാരാണ് കാവൽ നിന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയുള്ളത് ഇവരാണ് എന്നിട്ട് കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒപ്പം പോയ ദേവഗൗഡയെയും പിടിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിനെയും ജനതാദളിനെയും പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞ എട്ടൊമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് എം പിമാരും എം എൽ എമാരും കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ ജയിച്ചവർ കോൺഗ്രസിന്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ജയിച്ചവർ ഇവിടെ നേരത്തെ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞത് എന്താ ദേവഗൗഡയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇതാ ഈ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കും ഈ മാത്യു ടു തോമസിനും എല്ലാം ചിഹ്നം അനുവദിച്ചത്
ഇനി കലാപം നടക്കുന്ന മണിപ്പൂരിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായിരുന്നു ഏത് പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ അവിടെ ബിർള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എം എൽ എ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് വിട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കളൊക്കെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയവരുടെ മുഴുവൻ പേരും പറയാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ ഞാൻ ഷുക്കൂറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം ശ്രീ ഷുക്കൂർ ദാ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ കെ ജെ ജേക്കബും ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫയും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് സംഭവം ജെ ഡി എസ് എടുത്ത നിലപാട് എന്താണെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ദേവഗൗഡ തന്നെ തനിക്ക് പറ്റിയ അമളി ഇന്നലെ തിരുത്തി അതുപോലെ വീണാ ജോർജിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് കണ്ടു ചാനൽ തന്നെ മാപ്പ് പറയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അവര് ആ വാർത്തകളൊക്കെ പിൻവലിച്ച് ഓടുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വീണാ ജോർജ് തന്നെ ഗൂഢാലോചന ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പോവുകയാണ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ കാര്യം അതും ചീറ്റിപ്പോയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എസ് ആ ലോജിക്ക് എന്ന് പൂട്ടിപ്പോയ ഒരു കമ്പനിയാണ് എസ് ആ ലോജിക്ക് ഈ പുതിയ വിഷയത്തോട് കൂടി വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല പ്രശസ്തി കിട്ടി ഒരു പുതിയ ലൈഫ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ലാല് പറഞ്ഞതിന് ആദ്യം തന്നെ രണ്ടുപേരും ജേക്കപ്പും ബഹുമാനിയനായ ജേക്കപ്പും ഇ പി പി മുസ്തായും പറഞ്ഞത് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല പൂട്ടിപ്പോയ കമ്പനിയാണ് എക്സാലോജിക്ക് എങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ രേഖയുണ്ട് അത് എത്ര രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ദിവസമാണ് അടച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിൻ്റെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കോടതിയിലേക്ക് പോണം അതിലേക്ക് വരാം ഏതായാലും നിങ്ങൾ വേറിട്ടൊന്നും കാണണ്ട ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വസ്തുതകൾ തന്നെയാണ് സ്വർണപ്പണ കൊള്ള സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വസ്തുതകൾ അന്വേഷണ ഏജൻസി യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു പറയാത്തത് എന്താണ് ലൈഫ് മിഷൻ കേസിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയാത്തത് എന്താണ് മുപ്പത്താറാമത് ആവശ്യവും രാവിലെ കേസ് മാറ്റിവെക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുഴൽപ്പണ കേസുണ്ടല്ലോ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി നേതാവ് ഇതിന്റെ വസ്തുതകൾ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ഒരട്ട് കാര്യം ശ്രീലാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എക്സാലോജി കമ്പനിയുടെ ഐ ടി അടച്ചതിന്റെ രേഖകൾ വേണം എക്സാലോജി കമ്പനി എത്ര നികുതി അടച്ചു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വേണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് എക്സാലോജി കമ്പനി ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് അത് ഇപ്പോൾ കേരള കർണാടകത്തിൽ ഭര ഭരണം നടത്തുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസം തൊട്ട് മലയാള മനോരമ മാസപ്പടി എന്ന ഒരു തലക്കെട്ടും കൊടുത്ത് ഇത് വിവാദമാക്കി മാത്യു കുഴൽനാടൻ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു എന്ത് ഇത്രയും മാസമായിട്ട് കർണാടകത്തിലെ ബി കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ നികുതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഈ എക്സാലജി കമ്പനിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവർക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ കേരളത്തിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അടുത്തോ കേരളത്തിലെ നികുതി വകുപ്പിന്റെ അടുത്തോ എക്സാലോജി കമ്പനി 
विवरावकाशियमो उत्तर बांग्लूर प्रवर्तीजी अब विवरावकाश नियम प्रकार अपेक्ष को प्रवर्ती कंपनी रूप जी एस टी अल जी एस टी एत्र अटचे पू अदसमय श्री कुना आरोपण एक्सालोजी की कंपनी पल कंपन पणती आण मुन पल कंपन पण वांगी अ पण मुझे कर्णाटक अटच और विवरावकाश रेख आ कर्णाटक नोक नि सरकार अवड़ को एक्सालोजी की बंदेत्र जी एस टी अटचे अवड़े चोद मुख्यमंत्री वस्तु वे श्री कुड़ना अंगी अंगी श्री कुड़ना श्री शुकूर् इन चोद चोद धार्मिक उत्तरवाद उत्तर सी पी एम मुख्यमंत्री उत्तरवाद विश्वसा या पक्षे आ चौदह चोद चोदी निदाद जी एस टी अटचे पर अच्छे 
അതിനുശേഷം ശ്രീ മാത്തിക്കുഴൽ നാടൻ പറഞ്ഞു ഇവർ കൂടുതൽ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശ്രീ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്തു കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ശ്രീ അല്ലെന്ന് ആണെന്ന് ഞാനതാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കുഴൽനാടിനോട് ചോദിച്ചില്ല ശ്രീ കുഴൽനാട് നിങ്ങളല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇവർ അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നു കൂടുതൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് ശ്രീ കുഴൽനാടിനോട് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരി അവധി ചെന്ന് ചാടുന്നത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ത് സേവനമാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരുണ്ട് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് പേരല്ല റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് സാങ്കേതികമുണ്ട് താഴെ പേരുണ്ട് ആ പേരിന് കൂടെ നിങ്ങൾ അല്ലല്ലല്ല അല്ലല്ല അത് വേറെ ആ പേരിന് കൂടെ നിങ്ങളുടെ അല്ലല്ല അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇല്ലില്ല ആ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരും ഉണ്ട് അത് വേറെ ചോദ്യം ഈ എക്സാലോജിക്കുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാ ഇല്ല മൗനമല്ല 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 മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി മൗനമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് വേണ്ടി അതാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ അതാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ശ്രീ കുഴൽനാടൻ ഞാൻ ഞാൻ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാം അതായത് ശ്രീ ഷുക്കൂർ എന്റെ എന്റെ ഒരേ ഒരു ആവശ്യം കോൺഗ്രസിനോട് ഇതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം കുഴൽനാടൻ പറയുന്നത് പോലെ ഉണ്ടയില്ല വെടി പൊട്ടിക്കരുത് കാരണം കുഴൽനാടൻ ആദ്യം ജി എസ് ടി അടച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ജി എസ് ടി കൂടുതൽ അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഞാൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ വിഷയത്തെ ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ പകരം നിങ്ങൾ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പം നിങ്ങളുടെ പഴയ നേതാവായിരുന്നു കെ എം മാണി അദ്ദേഹത്തെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറ്റേ ലോട്ടറിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാരുണ്യ പദ്ധതി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പിണറായി വിജയനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പദ്ധതി എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ നിങ്ങൾ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള അല്ലെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ പേരിലൊക്കെ ഉള്ള ആരോപണങ്ങൾ അതീവ ഗുരുതരമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തെളിവ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എയറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടാൽ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ ചോദ്യം അതാണ് നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങളല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആരോപണങ്ങള് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യം തർക്കമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ പിന്നെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കും ആ ചോദ്യം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഈ ഒരു സമയത്ത് ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തെളിവുകൾ വേണ്ടേ ഈ തെളിവുകളൊക്കെ കൊടുക്കും മറ്റൊരു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല പൊളിഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഒന്നായി ഇത് പോവില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തിരുത്തണ്ടേ തിരുത്തുന്നില്ല ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വരുന്നത് അതിൽ പ്രതി
തെളിവുകൾ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്ക് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആൾ വേണം ഗുരുതരമായ വിഷയം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഴിമതി കൊള്ള സ്വജനപക്ഷപാതം പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ വഞ്ചിച്ച ഈ എന്താ പറയുക കൃത്യമായി മാസം മാസം പെൻഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പെൻഷൻ്റെ പേരിൽ സെസ് വാങ്ങിയ ഒരു സർക്കാർ സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വാങ്ങി ഇപ്പോഴും കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ജനമധ്യത്തിൽ തുറന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വിഷയവും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പല പദ്ധതികളും നിർത്തലാക്കി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം തകർത്തതുൾപ്പെടെ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പൊതുജന സമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യേണ്ട ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കേരളത്തിലെ കൈരളി ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ പിന്തുണയിൽ വേവലാതി പൂണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്താ വലിയ ആ പിന്തുണ കണ്ടിട്ട് അതിനെ അമർ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല പി 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 മുസ്തഫ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ ഇവിടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രതികരണം നിങ്ങൾ ഈ പല ചാനലുകളും അതായത് ലോക്കൽ ചാനലാണെങ്കിലും മെയിൻ ചാനലുകളാണെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഭാഷകൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് എനിക്കിവിടെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ജനങ്ങൾ അത്ര നിഷ്ഠൂരമായിട്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനെ കാണുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കാണുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവസരവാദത്തെ കാണുന്നത് അവ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വാഗ്ദാന ലംഘനത്തെ കാണുന്നത് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പാലിക്കാത്തത് ആഡംബരത്തിൻ്റെയും അലങ്കാരത്തിൻ്റെയും അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ് കൈരളി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അവർക്ക് ഒപ്പമുണ്ട് അപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ അവരിപ്പോ സ്വയംകൃതനാർത്ഥം അങ്ങനെ ആകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മറ്റൊരാൾക്കും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭരണപക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഭരണപക്ഷം തന്നെ നേരെ ചൊവ്വ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം പക്ഷേ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങേയറ്റം അപഹാസ്യമായ നിലയിൽ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും ചെന്നെത്താൻ അവർ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ മറ്റാർക്ക് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ വീഴ്ത്തുന്ന കെണിയിൽ ചെന്ന് ചാടല്ലേ എന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് അവരൊരു നല്ല ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷമാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എന്താ ഇവിടെ ശുക്കൂർ ചെയ്യുന്നത് കൈരളി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും സൂപ്പർ ഫൈൻ ആണെന്ന് പറയുകയാണ് ഈ സത്യാനന്തര കാലത്ത് കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ജീർണിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തുറന്നു പറയുക മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തുറന്നു പറയുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീ കെ ജെ ജോക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഈ ഇന്ത്യയിലാകെ എങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണം മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനനുസൃതമായിട്ട് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ജീർണിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരെ വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഷുക്കൂറെ ആരെയാണ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ മറന്നുപോകും ബി ജെ പി ആണ് തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് ബി ജെ പി ആണ് ശത്രു അത് മറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ അജണ്ടയിൽ വീണാൽ നിങ്ങള് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പുറകെ കറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം തോറ്റുപോകും ആ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത് എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരി ശരി ശ്രീ കെ ജെ ജെ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കേസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരുന്നു ആ മൂന്ന് കേസിലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വിശ്വസനീയത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ കനഗോലുമാർ ആണോ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരിക കോൺഗ്രസിന് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുക കനഗോലുമാർ ഒന്നുമല്ല കോൺഗ്രസിന് ഗംഭീരന്മാരെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഏറ്റവും ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ലെവലിലൊക്കെ നല്ല ധാരണയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല വന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഈ രാവിലെ പത്രം വായിച്ചിട്ട് പറയുന
ആ മനുഷ്യരെ വിശ്വാസം നിലനിർത്ത അവരോട് കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇത്തരം ഈ പി ആർ അഡ്വൈസേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവര് കോൺഗ്രസ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ കഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാൽ മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷം പറഞ്ഞാലും വലതുപക്ഷം പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കില്ല അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് സത്യം അറിയാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ കയ്യിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ കേസിനെ പോലെ എക്സാ ലോജിക്കിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസിൽ മനുഷ്യർക്ക് ധാരണയുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി ആർക്കും പറ്റില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിനും പറ്റത്തില്ല വലത് വലതുപക്ഷത്തിനും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒരു റിയാലിറ്റി ചെക്ക് നടത്തുക എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ കേസുകളിലൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് സത്യം കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് കൈരളിയുടെ വാർത്തകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിലും വീണ ജോർജിന്റെ വീണ ടിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒപ്പം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജെ ഡി എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലും ചർച്ച നടത്തിയത് കൈരളി മാത്രമാണെന്ന് ഷുക്കൂർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈരളി ഒഴികെയുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അത് തന്നെയാണ് അത് നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ തൽക്കാലം പറയാനുള്ളൂ വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ ചേർന്നതിന് ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബ്